That's all I held on to But you let go We met over coffee on 17th Street As easy as that when two souls meet We said I'd do for worse or better 大家好，我是小王，欢迎来到我的节目。希腊故事太多了，而且有很多的故事，就在你跟我的身边呢、啊，常常听闻的一件事情呢、啊，在希腊的呃呃呃神话当中呢，谁创造了人类？普罗米修斯，他知道天神的种子隐藏在这个泥土里，所以他用这个土啊，还有这个水啊，啊揉成了这个泥啊。造成了这个神的模样呢，捏出了一个人形呢、啊。智慧女神雅典娜就把灵魂和神圣的呼吸呢，吹送给这个仅仅有着半个生命的生物，而呢，天后呢，给了他好奇心，而天上的神宙斯呢，注意到这个新的创造人物叫做人类，他们愿意保护人类，但是他要求人类对他们呢，服从，啊、呃，作为这个报答。他们在希腊的麦西尼举行了人跟神的集会，来决定神跟人之间要怎么划分清楚，好像蓝绿之间哦。那普罗米修斯呢？于是呢，就建议将牛分为两个部分，其中一个部分是牛肉，就是、送给人类嘛。啊，而另外一个部分呢，是不能吃的、不能食用的牛骨，那你就送给天上的神啊。哇，所以呢，这个习俗呢，就一直沿用。到了现在，希腊人在祭神的时候，他们就会怎样用牛骨啊燃烧来祭神，传统习俗啊。为什么呢？选择骨骼是因为呢神，而人类得到肉，为什么？原来牛死后呢骨头永远不会消失啊，而肉它会呃腐烂掉啊。但宙斯对于普罗米修斯的这个行为呢，大感这个愤怒啊！哎呀，你对人类那么好啊！所以他为了惩罚、啊、这个普罗米修斯啊，呃，这个宙斯呢就拒绝给人类呢，呃，为了完成他们文明最后的一样东西是什么？火。所以呢，这个机敏的这个普罗米修斯啊，马上呢就想出了一个 idea 啊，他就摘取这个大本回乡啊啊，木本回乡一只啊。走到那个太阳车那里啊，哈，当太阳车从天上奔驰而过的时候呢，尾巴会有火嘛？他将这个树枝伸到那个火焰里面去啊，就这个树枝就会燃烧啊，他就带着这个火种啊，怎样啊，降到土地上去啊，那就为人类带来什么？带来了火，所以人类以之用火，其实，呃，传说是普罗米修斯淘汰来的啊，这个就是希腊神话故事当中的一段，所以啊。你怎样不？在希腊语里面，回乡的名字啊，叫做什么？马拉松，马拉松。所以希腊人呢，把盛产这种香料的地方呢，也命名叫什么？马拉松。这个地方出产的，谁也没有想到这个地方啊，生产这个回乡的地方呢，就成为世界人民都喜爱马拉松运动的起源了。所以你知道吗？马拉松它就是起源于那边，来自于希腊啊。那宙斯呢，他就为了这个暴富啊，他就用粘土做成了第一个人类女人。啊，另外一个故事来喽，就取名叫做什么？潘多拉，潘多拉。嗯，它的用意呢，就是要报复这个谁，普罗米修斯造人以及呢盗取火种的事情呢、啊。他命令这个希腊神话的爱神为潘多拉做出什么令这个男人疯狂的。激素美貌，宙斯的老婆赫拉，至于这个好奇心，就把它取名叫做潘多拉啊、哦。那智慧女神雅典娜呢，就给了潘多拉什么无知。那阿波罗呢，送给他音乐的天赋。那神的使者呢，呃，赫尔墨斯就是 Hermes， Hermes 啊、哦，没错，他就是爱马仕那个品牌一模一样的名字啊。呃，他就给了他什么？传授他语言的天赋啊。所以呢，呃，英文就是呢，有一个叫做 “the ability to the tell telling lies”， 就意思就是说说谎的天赋啊。在古希腊语当中呢 ，“pandora” 含有一种呢 “all gift”， 就是就是所有的礼物的意思啊。
。所以英文呢，呃，有一个叫做具有一切天赋的意思呢，他就怎么说呢？他就写的 because all the Olympians give the， 呃呃 ，give the， 呃呃 ，gift， 意思就是潘多拉拥有一切天赋的女人啊。所以很奇妙哈，很好玩哈。宙斯就命令这个啊，赫玛斯啊，把女人呢带给普罗米修斯的弟弟，啊，报复他嘛，变成他弟弟的老婆。那普罗米修斯的弟弟呢，生性就比较愚蠢啊，他勾引哈。普罗米修斯就曾经警告弟弟，你千万千万不要接受宙斯的礼物，尤其是女人，完了，这是我的最爱啊。那怎么办呢？但弟弟呢，就着迷于这个美色啊。但潘多拉最大的这个呃缺点呢，就是什么好奇心呐、啊？从结婚以后，他就不断的想打开众神送的这个小盒子，而呃这个伊皮米修斯呢，啊，他时时刻刻的提防 emo 啊，哎，好奇心呐，啊，因为他知道盒子里的礼物啊，未必呢都是什么东西喝哎呀哈，所以有一天呢，潘多拉的好奇心就战胜了一切，之后呢，怎么样？丹尼安处理耶西尊哈，不是小王来喽，是他去打开了那个盒子啊，结果呢一团烟冲了出来啊，那就将一切的礼物呢全部都释放了出来，哇，这礼物里面有什么？可怕啦！这礼物里面包含了 lucky 幸福啊啊 happiness 瘟疫啊忧伤的友情啊灾祸啦爱情等等中造出来，所以在潘多拉打开盒子以前呢，人类是没有任何的什么灾难，是因为所有的。啊、呃，病毒啦，啊、呃，恶疾啦，都关在箱子当中，人类才能免受折磨。所以这个潘多拉害怕极了哈、哦，慌乱当中的潘多拉呢，他就能赶快的盖住这个大箱子，但是熊般一样，盒子只有一个东西还放在里面，叫做什么 ？hope， 希望啊。所以这个盒子里面呢，只剩下希望，就代表了为什么人类啊，总是在受尽苦难之后。我们心里面还会有什么？还是会保保有这个一丝丝的希望 ？OK， 那你现在知道了。想要当美工，千万不要打开潘多拉的盒子。这句话的由来了哈，这是从希腊来的。这也就是打开潘多拉盒子这句话意思的由来。这样有没有发现希腊跟你我都有很大的关系啊？这也变成了为什么人类永远有灾难，有也永远有希望啊？所以，小王希望疫情赶快过去啊！那男人必须呢娶女人为妻，必须辛苦工作来供养女人，都是从这一切而来的延续，不然呢不会有后代子孙呢、啊。OK， 希腊故事、希腊神话，现在虽然不能出国，但是看着我的电视，你也像出国一样，对吧？我也像带团的一样来来讲解给你们听的，一个一个的小故事啊，希望你们会喜欢。继续看我们的希腊哦。来到希腊，除了希腊本岛外，一定要到外岛去观光，如我们常去的米克诺斯岛啊、圣托里尼岛啊等等呢，都是来希腊必来的小岛之一。而离岛之间的交通工具，除了搭乘飞机之外呢，最常搭乘的方法就是搭船。船能轻松的在岛屿之间的移动。欣赏海上的风光，当然你也可以选择搭乘飞机，但是呢，它就跟着台湾本岛飞到马祖一样啊。第一，班次少；第二，常常会因为风大而无法降落，所以选择搭船的人还是比较多的。
that's nobody's fault. Yeah, you say, you say it. You say it, it's okay. <laughs> I'm calling the, okay. the, 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 the voice. <laughs> Uh, I want to. <laughs> so you have to come back okay. to do it from the beginning. <laughs> 来到希腊切特，还有一个特色，就是它的船班呐、啊，很长五点呐、啊，准点反而是一件很奇怪的事。在希腊人的一天中啊，希腊人每天要做的事啊，大概有七件呐、啊，分别是什么？起床、工作、呃，午餐。呃，午睡，还有呢，下午休息时间，还有呢，晚餐，以及呢，呃，睡高高啊啊，那当中工作的时间呢，只占了六个小时啊。但台湾人的一天呢，台湾人每天却只有四件事可以做啊，黑的是起床、工作、自己的时间，还有呢，睡觉啊。你想要当的是哪一种人呢、啊？在台湾，我相信很多人。追求欧美的工作薪资，还有欧美他们在工作上的时间，很多人认为人的生活当中不应该只是拼命的赚钱，应该懂得去享受生活，不应该把所有的时间奉献给金钱，做金钱的奴隶啊！但我觉得这些问题因地制宜啊，嗯、呃，民族性的不一样啊，可能也会产生出不一样的结果。自从债务危机爆发后啊。希腊人民的懒惰性格就饱受了批评了。希腊人自认是全欧最认真工作的民族哦。不过，当民众到政府办事的时候呢，总是能看到许多的公务人员在走廊啊，拉拉舌。起了，起了，起了！嗨，嗨，嗨，哟！哎呀！哪里？哪里？哪里？哪里？哪里？哪里？哪曾经有报道，一名要到雅典参加盛会的荷兰商人谈到对希腊人的印象时说：“他们真的很懒啊，不过你绝对不能当着他们的面说，否则呢，他们会呢杀了你啊。”事实上，呃，根据国际经济合作组织的统计啊，希腊平均工资一根是全欧洲最高了啊。其实，希腊的民间企业经常都很忙的，最懒的呢，就是在政府部门呢、啊。希腊的政府部门呢、啊，从门口警卫室到局长办公室办公间的走廊，你经常可以看得到许多公务人员在外头啊，闲晃啊，啊，瞎聊啊，这些人呢，多到呢，点阿卡啊，都快站满了哈、哦，站不下了啊。那一名希腊官员就透露呢，自己管理的部门呢有十个人，但真正会做事的呢，看他杀爱狼娘，让他最痛恨的就是呢，靠着裙带关系进来的人。每天的摸鱼，等着下班就能领高的吓人的薪水。不论你在世界上哪里工作，嘿嘿，裙带关系啊，大概都会是啊，商业文化的一部分啊。无论是明显还是含蓄啊。希腊的公务人员呢，人数约有一百万人，占全人口十分之一。希腊人第一次领到退休金的平均年龄是五十八岁啊。希腊的退休金高达。国内生产总值 GDP 的十七 percent 呢，退休所得的替代率呢，一度呢达到了一百一十一 percent 呢，所以希腊发放公务员退休金呢、啊，哇，就用掉了其福利支出的九十 percent 哦。那我们呢？接下来呢会做一个，就是说 Miklos 的这个呃旅行哈。那会我们会经过。我记得曾经有人问我说
你觉得希腊哪一个地方最美啊？我真的很难选啊！我觉得每个地方都很美啊。希腊爱琴海上的小岛——米克诺斯岛，当地的人称之为离天堂最近的地方啊。这座小岛呢，不如圣托里尼繁华，但一片纯白的绝美风景呢、啊，却丝毫不逊色哦。米克诺斯呢，构成了贝朗的特质哦，这许多时尚品牌的精品店。纷纷进驻到这座小岛，占地不到一百平方公里，却拥有了六间时装界最美的精品店店铺啊！白色巷弄间是蓝色的大门呐、啊，看了是不是觉得心呢、啊、都飞到这里来啦？啊，记得啊，哇，你们一定要支持我的节目啊，让我永远都能够一直制作跟播放最棒的节目，我专设改朋友款。看看希腊两大知名岛屿之一——米克诺斯米克诺斯岛岛上白色的房子文明啊，观光气息很重啊。蓝顶教堂和风车间啊，从日出到夕阳各有特色。吹着海风，吃着海产，或是在海滩泡泡爱情海的水啊，帕里桃，绝对啊，是跟你在亚洲啊不一样的体验啊。一到了旺季啊，岛上涌进的观光客啊，就让这个小岛彻夜不眠啊。米克诺斯岛上的小威尼斯啊，顾名思义，就是这里仿佛像是意大利威尼斯水都的房子啊。米克诺斯也被威尼斯人占据与统治过哦。而这一排依海而建的彩色房屋啊，形容水啊啦，又浪漫呢、啊。至于到底像不像威尼斯啊？啊，呃，这个就是见仁见智的见解啦、啊。不过来到米克诺斯岛啊，小威尼斯啊，可说是必游的景点啊。因为小威尼斯这里紧邻着美丽的爱琴海，在这海湾旁边呢，也是米克诺斯岛观赏夕阳最佳的地点。那这里有一个叫做卡托米利风车啊，又称为叫做五风车啊啊，北斜海啊，位置呢距离小威尼斯不远啊。而米克诺斯岛呢，因为呢风力强劲啊，早期模仿的动力啊。就是运用风车，那如今呢？啊、呃，呃，风车呢已经早已经荒废了啊。但风车也见证了岛上的强风啊，与模仿经济曾经紧紧相依
，现在的米克诺斯岛的风车啊，也变成了游客喜爱拍照与打卡的地点。我再看一次米克诺斯，我还是美到啊，做梦都会梦到他。想想看，就坐在这个海岸旁边，看着海浪的拍打，白色的房子，喝一杯咖啡，吃一点小点心，人生就这样子。想那么多做什么呢？但是要做到这一点，不容易啊。深受人们喜爱的米克诺斯岛，人口最集中的赫拉小镇，就像一个错综复杂的白色迷宫。米克诺斯岛是希腊海岛之旅必经的景点，是一座彩度很高的岛屿啊。在这个艳阳光的这个照耀下哦，色泽又更加的五彩缤纷呢，哇，美到啊，让你无法直视啊，洋溢着很梦幻的气氛呢、啊。蓝蓝白白的房子，与这个蔚蓝海岸线这样描绘而成的这个景致啊，让人呢、啊、真的羡慕憧憬不已啊，忍不住呢就按了好几下的快门。我们上个轮来了。有有有有。有了有了。上高台，看看这边。好了好了。啊。这边。哈哈哈哈哈。小威尼斯，小威尼斯啊，真的啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，都都都都都都来不在！你这个司机不来，我也是，站站站！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
来自全世界不同族群的人们啊，他们可能是上流人士、嬉皮、同性恋、艺术家，接受到米克诺斯的吸引，前来朝圣，并聚集于此。这些人，呃，会在海滩租一间房子啊，就躲得过来了一百哦，在错综复杂的这个白色巷弄中啊，那散步啊，蓝色的屋顶，呃，窗啊，就点缀在其中啊。不时呢，你还可以见到模样可爱的爱情猫咪，嗯，这个大嗓门啊，这个在闲聊的家庭主妇啊，穿着工作服正重新为房子粉刷的这个男生呢，啊，一派海岛应该有的这个闲情啊。更有趣的是呢，喜不喜啊？哦，我遇见天外飞来的一种鸟啊，叫做鹈鹕。啊，还还会在这个街上大摇大摆啊，无所畏惧啊，一处炙手可热的度假岛屿啊，哇，这个迎接爱好自然、不受束缚的人啊，大家褪去身上，嘎沙腾腾的哦，就可以享受阳光，在海洋的呼吸当中，可以放松你的心情啊。来吧，来到这个岛呢，我们总是也要用用当地餐嘛。我觉得能够啊，品尝当地风味的餐食啊，我觉得是在旅游当中非常重要的一个环节啊。毕竟你都走到这个地方，不吃上它地方风味啊，好像就少了一味啊。
再次看到熟悉的老朋友们，在这边呢，享受当地的美食，享受当地的美丽风景。你们今天再次看到这样子的画面，开心吗？有没有勾起你所有的回忆啊？希腊岛跟岛之间要坐船，岛跟岛之间的船班呢常常不准时，那都没有关系。还有一个比较天然的问题啊，那就是有时候风会很大，这个风有时候大到船会不开啊。而有时候呢，船就算有开，哇塞，坐起来就像海盗船一样啊。我们现在就要坐船前往希腊的首都雅典。我们常说古希腊人啊，发明了民主制度啊，但是米格朗啊只采纳了一部分而已啊。那古希腊政治有许多面向啊，早已不被采用了，像是失落的一些细节，相当多才多姿哦，包括了举手或呼喊来投票，公投啊，驱逐讨厌鬼啊，还有呢，公民直接管理公共事务等等啊，民主的精神是。古希腊文明最伟大的发明之一啊，并且对于后世的民主思想产生了极大的影响。古希腊神话由酒神与阿波罗精神结合而成了。那前者呢，呃，使人崇尚正义啊，发挥出心灵力量；那后者呢，因为毅力而理性化，是生命呢有了方向。所以呢，哲学家就说啊，古希腊悲剧不再悲。我在背后啊，呃，树木的心情啊，尼采曾经说哦，葡萄酒是这个从葡萄陶冶出来的精灵啊，这一句话很高明哦，因为精灵呢催生了古希腊悲剧英雄神话，精灵总是在悲剧英雄苦难关键时刻发挥作用啊，是正义与毅力呢。它会成为什么神话的主要精神呢
so please behind the white line.希腊的首都是世界上最古老的城市之一啊，已有着至少五千年的历史啊。作为古希腊最强大的城市之一，雅典有着许多令人着迷的神话故事啊，其中之一就是城市的名称由来。我为什么很喜欢制作《台湾人游世界》的节目啊？啊，因为每一个来参与节目的朋友们啊，出门的时候都是互相扶持啊。彼此就像一家人一样啊！你看看现在我看到的这个画面啊，还是会觉得啊很感动呢。在台湾不同的地方，一起来参加了我们的节目，然后彼此互相帮助。雅典是古希腊文明的发源地之一，创造了辉煌的古典文化，在文学、艺术、哲学、史学、科学等方面呢、啊。呃，都取得了卓越的呃成就、啊，成为欧洲文明发源地之一，被誉为西方文化泉源。雅典的名字是根据古希腊神话中女神雅典娜的名字命名的啊。那在古希腊神话当中呢，雅典娜是奥林匹斯众神中一位主要的神，由万神之神宙斯。还有智慧女神诺提斯所生呢，是呃威力和智慧的化身呢、啊，被尊为智慧之神、名言女神呐、啊，嗯、呃，是农业和园艺的保护神呐、啊。在古希腊和爱琴海的旁边呢，有一座新的城市啊。那雅典娜呢，和海神波塞顿呢、啊，两人争夺想要成为这个城市的保护神啊。就在争夺不休之下，宙斯决定了。像埃塞好人类一样啊，最有用的东西啊，就能成为保护神哦。那海神呢，那就给了一匹象征战争的战马。那雅典娜呢，则是给了一棵结实累累的橄榄树。那人们看到了橄榄树呢，就欢呼了起来了。哎呀，于是呢，雅典娜就成为了新城的保护神，成为了雅典名字的由来。而橄榄树也成为了雅典的世树啊。雅典的行道树啊，还有橘子和柠檬啊，你看到都会认真的停下来脚这个脚步啊，来怀疑啊，干嘛跨我们第二眼，怀疑自己的眼睛呢、啊？在古希腊城市的格局呢，分为上层和下层两个部分上层呢就是卫城哦，哦，通常是一座城堡。那这里所说的雅典古城堡呢，就是指人们耳熟能详的雅典卫城了。那事实上，古希腊的许多城市呢，都是在卫城的基础上啊发展起来的。雅典卫城呢，就雄踞于一座一百五十多公尺高的孤立岩台地上面。它的历史可以追溯到新石器时代。那雅典卫城呢，就展现出了古希腊文明的高度啊。从新石器时代到麦西欧文明啊，它成为了欧洲文明的先驱建筑啊。呃，在这个雅典市区啊，哈，到处逛的时候呢，不时抬头啊，啊，你都没在看的啊，这个位在高处的卫城啊。西元前五世纪的时候呢。雅典的居民为了祭祀雅典娜女神啊，就在这一座山丘上新建了神殿，而卫城是祭祀雅典娜的圣地啊，它也是古时政治与社交场所和防御的要塞啊。卫城上一座座的建筑呢，更是古希腊建筑的代表作，在建筑史与艺术史上面呢。
，它有着非常重要的地位跟意义哦。大家有看过三百壮士吗？哈，这是斯巴达，是的哈，斯巴达为多利亚人呢组成。是最强的统治希腊的民族，而供奉守护神雅典娜的帕德纳神庙啊，保存的较为完整的原因呢，就是因为成功多次的抵抗了多利亚人的攻击。但去过卫城博物馆参观后呢，其实，在战争不断的欧洲古文物，真的很难完整的保存下来。虽然抵抗了以前希腊多城邦的彼此攻击，但后来又经过十字军东征啊、基督教的兴起啊、呃，那个打神殿上的咒师啊、赫拉跟其他孩子等神像拆除啊，哦，换上十字架啊，又遇到什么土耳其的攻击啊、法国拿破仑的攻击啊，世界大战等等啊，现在我们看到的卫城啊，早就凌乱不堪了啊。后来挖出来的历史文化，现代啊。都保存在卫城的博物馆内喽。哇塞，这个。刚才从什么样的这个看着呃文哲，这个是什么？没有感动到掉泪不行的、啊。<笑>